Una settimana, al massimo dieci giorni, solo un piccolo slittamento dunque per la ripresa dei voli da Foggia. Lo assicura Valerio Zifaro, rappresentante in Italia della Blue Wing Air, la società di brokeraggio londinese che si è assicurata la gestione dei collegamenti con Milano, Malpensa e con Torino. L'esclusione del Gino Lisa dagli aeroporti di rilevanza nazionale aveva provocato il dimezzamento delle ore di servizio del personale di terra e dei controllori di volo di Enac e Denav, che non avrebbero così coperto le ore del mattino, rendendo impossibile il decollo alle 7 a partire da lunedì prossimo del Fokker da 50 posti dell'Air Valley per Malpensa. A quel punto la Blue Wings era stata costretta ad annunciare il rinvio dei voli. Aeroporti di Puglia però ha assicurato nuovi turni del personale in servizio, almeno nei giorni in cui sono previsti i decolli e atterraggi. Una decisione accolta con grande piacere, spiega Zifaro, che apprezza la disponibilità immediata mostrata dalla società che gestisce gli scali regionali. Per il primo volo, aggiunge il manager della Blue Wings, erano stati prenotati 30 posti. Chi li aveva bloccati, racconta, è stato contattato e ha confermato il volo per la prima data utile. Fino al decollo del primo aereo, ribadisce Zifaro, il velivolo resterà sulla pista del Gino Lisa, così come a Foggia rimarranno i due piloti e l'assistente di volo. Lunedì mattina la Blue Wings Air eseguirà un sopralluogo nello scalo del capoluogo Dauno dopo il convegno sui trasporti organizzato dal Partito Democratico, a cui è prevista la partecipazione dell'assessore regionale Giannini e del sottosegretario del Basso De Caro. Sarà l'occasione proprio per fare il punto sulla dotazione infrastrutturale del Gino Lisa.